মধ্যে পড়বে রয়েছে বঙ্গ কে বঙ্গ শব্দটি কিভাবে এলো সার্বিকভাবে বঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকভাবে না পড়লে বা শুনলে প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় না তাই না টেনে খুবই মনোযোগ সহকারে পুরো ভিডিওটি শুনবেন তাহলে খণ্ডিত নয় প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবেন আমার এই ভিডিওটি মূলত উৎসাহী পাঠক অনার্স মাস্টার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস সম্পর্কিত আমার পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন প্রয়োজনে কমেন্ট বক্সে লিখুন আমরা আলোচনা করব বঙ্গ সম্পর্কে বঙ্গ একটি ছোট্ট শব্দ দুটি বর্ণের সমষ্টি বঙ্গ কি কিভাবে এর উৎপত্তি হল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে মতভেদ কেউ বলেছেন বঙ্গ একজন ব্যক্তির নাম কেউ বলেছেন বঙ্গ একজন দেবতার নাম কেউ বলেছেন বঙ্গ একটি জনগোষ্ঠীর নাম আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন বঙ্গ একটি প্রাচীন জনপদের নাম বঙ্গ আসলে কি আমরা ঐতিহাসিকদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বঙ্গের উৎপত্তির সমাধানে পোষার চেষ্টা করব আমরা এখন আলোচনা করব বঙ্গ নামটি যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বের ঋগ বেদে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় না বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মুনি কর্তৃক রচিত পৈতেরেও আরণ্য গ্রন্থে পরবর্তী সময়ে বোধায়ন ধর্মসূত্র রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় বোধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে আর্যরা পবিত্রতার আলোকে তৎকালীন জনপদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছিল সর্ব নিকৃষ্ট অংশে বঙ্গ ও কলিঙ্গ সহ কয়েকটি জনপদের নাম উল্লেখ করে রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় বঙ্গের নাম উল্লেখ আছে মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় অংশে বলা আছে যে ভীম পুণ্ড্র এবং কুশি নদীর তীরের রাজাকে পরাজিত করে বঙ্গের রাজাকে আক্রমণ করেন তাছাড়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অর্থমন্ত্রী চাণক্য যিনি কুটিলতার কারণে কৌটিল্য উপাধি পেয়েছিলেন সেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বঙ্গ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে লিখিত হয়েছিল পঞ্চম শতকে লিখিত কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য গ্রন্থে বঙ্গ জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে উল্লেখ আছে যে রঘু অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত সুম্মদের পরাজিত করেন এবং নৌযুদ্ধে পারদর্শী বঙ্গদের উৎখাত করে সেখানে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ অঙ্গুত্ব নিকায়তে বঙ্গ জনপদের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সমূহে বঙ্গকে একটি প্রাচীন জনপদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অন্যদিকে একাধিক হিন্দু ঐতিহাসিক মহাভারত পুরাণ ও হরিবংশের বরাদ দিয়ে বলেছেন যে এ অঞ্চলে বলি নামক এক অনার্য রাজা রাজ্য শাসন করতেন একদিন তিনি গঙ্গা বা পদ্মার জলে ভেসে আসা এক আর্য অন্ধ ঋষিকে উদ্ধার করে নিজ প্রাসাদে আশ্রয় দেন পরে তিনি জানতে পারেন এ আর্য অন্ধ ঋষি একজন লম্পট চরিত্রে তার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে আর্য রমণীগণ কর্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে গঙ্গা বা পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এদিক দিয়ে রাজা বলি ছিলেন নিঃসন্তান নিঃসন্তান রাজা বলি পুত্র সন্তানের আশায় স্বীয় পত্নী সুদেশনার গর্ভে সন্তান জন্মদানের জন্য অন্ধ ঋষিকে নিয়োগ করেন অন্ধ ঋষির ওরসে বলিরাজের স্ত্রী সুদেশনার গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে এই পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হয় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কুণ্ড্র ও সুম্ম রাজা বলি 
তার পাঁচ সন্তানকে পাঁচটি রাজ্য দান করেন রাজপুত্রদের নাম অনুসারে রাজ্যগুলোর নামকরণ করা হয় সে হিসেবে বঙ্গের শাসনাধীন অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে কোন কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই অঞ্চলে বসবাসরত প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর দেবতার নাম ছিল বঙ্গ আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এ অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম ছিল বঙ্গ এবার আসা যাক মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থে বা মুসলিম ঐতিহাসিকরা কি বলেন মুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষকরা বলার চেষ্টা করেছেন পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা বলেছেন ইসলামের নবী হজরত নুহ আলাহ ইসলামের সময়ে এক মহাপ্লাবন সংগঠিত হয়েছিল হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লাম সাড়ে নয়শো বছর ধরে আল্লাহর বান্দাদের সৎপথে পরিচালিত করা ও আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন তার এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার সন্তান সন্ততি সহ মাত্র পঁচাশি জন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন বাকিরা আল্লাহকে ভুলে নানা রকম পাপ কার্যে জড়িয়ে পড়ে ফলে এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি হয় এখন থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে সংগঠিত এই মহাপ্লাবনে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী পঁচাশি জন ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত বিপদগামী মানুষ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় এই মহাপ্লাবনের পর হজরত নুহ আলাহ সাল্লামের ইচ্ছা অনুযায়ী তার পরিবারের সদস্যগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে যে সব অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন তাদের নাম অনুসারে সেসব অঞ্চলের নাম রাখা হয় আর এভাবেই শুরু হয় পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়বারের মতো মানব জাতির বসতি স্থাপন হজরত নুহ আলাহ সাল্লামের এক পুত্রের নাম ছিল হাম হাম বসতি স্থাপন করেছিলেন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে তার বংশধরদের বলা হয় হেমেটিক বা হামিও হামের ছিল ছয় পুত্র সন্তান তাদের নাম ছিল হিন্দ সিন্ধ হাবাস জানাস বারবার ও নিউবাহ তাদের মধ্যে যিনি যে অঞ্চলে বসবাস করেন তার নাম অনুসারে সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয় এভাবে হিন্দের বসতি স্থান হিন্দুস্তান এবং সিন্ধের বসতি স্থান সিন্ধু নামে পরিচিতি লাভ করে অন্যদিকে হিন্দের ছিল চার পুত্র সন্তান তাদের নাম ছিল পুরব বঙ্গ ডাকন ও নাহ রাওয়াল হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে একইভাবে বঙ্গের আবাসস্থলী বঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে জনবসতি সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবার আমরা আলোচনা করব মুসলিম ঐতিহাসিকরা কি বলেন প্রথম মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ ও সিরাজ তার তবকাত ই নাসরির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব দক্ষিণ অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হয় তিনি এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন বারোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানে তার তারিখ ই ফিরুসাই গ্রন্থে বঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন অন্যদিকে আকবরের ঐতিহাসিক শেখ আবুল ফজল তার আইন ই আকবরী গ্রন্থে এ অঞ্চলের প্রাচীন নাম বঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার রিয়াজ উস সালাতিন গ্রন্থে বলেছেন হিন্দের পুত্র বঙ্গের সন্তানরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং রাষ্ট্র গঠন করেন গোলাম হোসেন সলিম আরও উল্লেখ করেন হিন্দের পুত্র বঙ্গের প্রশংসনীয় চেষ্টায় এ অঞ্চলে জনবসতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে তার বংশধররা এ অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করেন এবং তারা এদেশ শাসন করেন সর্বশেষ আধুনিক 
ঐতিহাসিক কীর্তিদের মধ্যে ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর নিহার রঞ্জন রায় ও রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পর আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর পূর্বে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সিন্ধু নদের তীরে বসতি স্থাপন করেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে আর্যরা উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসে বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তীতে আর্য অনার্য সংমিশ্রণে বঙ্গের এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলে উপর্যুক্ত আলোচনায় বঙ্গের নামকরণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতামত এবং উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ সমূহে বঙ্গ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় হিন্দু মুসলিম গবেষকদের মতামত ও ধর্ম গ্রন্থ সমূহের বর্ণনা মতে বঙ্গকে একটি প্রাচীন জনপদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং বলা যায় প্রাচীনকালে বাংলা বা বাংলাদেশ নামে কোনো সুনির্দিষ্ট দেশ ছিল না সে যুগে বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত ছিল বাংলার বিভিন্ন অংশে তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুম্ম পুনর রাঢ় সমতট ও হরিকেল প্রভৃতি বিভিন্ন নামের চোদ্দটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এই জন্য প্রাচীন বাংলা ভিন্ন ভিন্ন নামে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছিল বঙ্গের সীমা কেমন ছিল প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান বা সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বা সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না কেননা বিভিন্ন সময়ে এ সকল জনপদের সীমা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছিল তবে মহাভারত রামায়ণ কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য গ্রন্থ শাসক বিক্রমাদিত্য রাষ্ট্রকূটদের শিলালিপি সহ হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে বঙ্গ জনপদটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে বঙ্গের সীমা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন পশ্চিমে ভাগীরথী পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা উত্তরে গঙ্গা ও পদ্মা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এক কথায় বলা যায় গঙ্গার দুই প্রধান স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলই হল বঙ্গ যেটি ছিল পুণ্ড সুম্ম ও তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি পরিশেষে বলা যায় বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বঙ্গ বিভিন্ন জনপদের নামে পরিচিত ছিল পরবর্তীকালে সম্ভবত চতুর্থ শতকের পর বিভিন্ন জনপদ তাদের পারস্পরিক বিবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে এবং সপ্তম শতক থেকে প্রায় সকল জনপদ বঙ্গ জনপদের সঙ্গে একীভূত হয়ে ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ করে বঙ্গ নামে পরিগণিত হতে থাকে আর একীভূত বঙ্গে বাঙালি বলে এক নতুন জাতির সৃষ্টি হয় আর এভাবেই সৃষ্টি হয় বঙ্গ বা বঙ্গ জনপদের